Hello, learn and learn is in front of you today with a small and beautiful poem. It's a sonnet. Now, we have a poem. One day I wrote her name is the name of the poem that we are going to discuss today. This is our poet Edmund Spencer. We have a renaissance and restoration period. We have a poet. Edmund Spencer is the name of the poem. Leighan hailed as poet's poet. experimented and developed a poetic style which became an inspiration to his contemporaries and poets of later generations adehathine ariyapadunnathu thane poets poet nanu kavigalde kavi nanu adeham ariyapadunnathu thane adehathine poetic style il oru paada experimentation nadathugeyum oru paada pudhiya pudhiya poetic style il develop cheyum cheyida oru manushanana adeham adondu thane adehathinte contemporaries neem പിന്നീട് വന്ന ജനറേഷനിലെ പോയത്തി പോയറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിലെ ജോൺ കീറ്റ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനായിരുന്നു ഇനി സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് സ്റ്റൈൽ ഹിസ് സ്റ്റൈൽ ടച്ചസ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ്സ് സിമ്പിൾ റെറ്റോറിക്കൽ ഓർണേറ്റ് എലാബ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഫുൾ എറ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് സജസ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ ആൻഡ് ഹി വാസ് എ മാസ്റ്റർ ഇൻ മേക്കിംഗ് ന്യൂ വേർഡ്സ് കോം വേർഡ് കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ഇമേജസ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് തന്നെ പുതിയ പുതിയ വേർഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് എഡ്മൻ സ്പെൻസർ കേട്ടോ ഇനി അദ്ദേഹം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സോണറ്റിലെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് സ്പെൻസറിയൻ സോണറ്റ് അതിൻ്റെ റൈം സ്കീം വന്നിരിക്കുന്നത് എ ബി എ ബി ബി സി ബി സി സി ഡി സി ഡി ഇ ഇ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് പോവാം ദ കോട്ടഡ് പോയം മിസ് എ സോണറ്റ് ദ സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റ് ദ എയ്റ്റി നയൻ സോണറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് അമോറിറ്റി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സോണറ്റാണ് ഇത് അമോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോണറ്റ് കളക്ഷനിൽ ടോട്ടൽ എയ്റ്റി നയൻ സോണറ്റ്സ് ആണ് അമോറിറ്റി കളക്ഷനിൽ ഉള്ളത് അതിൽ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സോണറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അമോറിറ്റി ഇസ് എൻ ഇറ്റാലിയൻ ടേം മീൻസ് ലിറ്റിൽ ലവ്സ് അപ്പം മീനിങ് ഐറ്റി ലോ ലിറ്റിൽ ലവ്സ് എന്നാണ് ഈ ടേമിൻ്റെ പേര് അമോറിറ്റി സോണറ്റ്സ് എൻ റിഷസ് ഹിസ് ലോങ് ഫോർ എലിസബത്ത് ബോയ് ബിഫോർ മാരീജ് എഡ്മൻ സ്പെൻസറിൻ്റെയും എലിസബത്ത് ബോയിലിൻ്റെയും വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള അവരുടെ പ്രണയ നിമിഷങ്ങളുടെ ഒരു സെലിബ്രേഷനാണ് അമോറിറ്റി കളക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോണറ്റ്സ് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് വിറ്റൺ ഇൻ പെട്രാക്കൻ സ്റ്റൈൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എൻ ഒക്റ്റീവ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റഡ് ഇദ്ദേഹം സ്പെൻസറിയൻ സോണറ്റ്സ് ഒക്കെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സോണറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പെട്രാക്കൻ സ്റ്റൈലിലാണ് പെട്രാക്കൻ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് സെലിബ്രേഷനാണ് ലവ് പോയംസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടേവ് സെസ്റ്റഡ് എന്നീ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എട്ട് വരെയും സെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ആറ് വരെയും ചേർന്നാണ് സെസ്റ്റഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയം വൺ ഡേ ഐ റോട്ട് ഹെർ നെയിം ഇത് പതിനാല് വരെയുള്ള ഈ സോണറ്റാണ് നമുക്കിത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒക്ടേവിനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം വൺ ഡേ ഐ റോട്ട് ഹെർ നെയിം അപ്പോൺ ദ സ്ട്രാൻഡ് ബട്ട് കെയിം ദ വീവ്സ് ആൻഡ് വാഷ് ഇറ്റ് ടു വി എഗെയിൻ ഐ റോട്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബട്ട് കെയിം ദ ടൈഡ് ആൻഡ് മേഡ് മൈ പെയിൻസ് ഹിസ് പ്രേ വെയിൻ മാൻ സെറ്റ് ഷി ദാറ്റ് ഡോസ്റ്റ് ഇൻ വെയിൻ എസ് എ എ മോട്ടൽ തിങ് സോ ടു ഇമോട്ടലൈസ് ഫോർ ഐ മൈ സെൽഫ് ഷാൽ ലൈക്ക് ടു ദിസ് ഡി കെ ആൻഡ് ഈക്ക് മൈ നെയിം ബി വൈപ്ഡ് ഔട്ട് ലൈക്ക് വെയ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒക്ടേവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മിക്കവാറും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണോ പോയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണോ അതാണ് ഒക്ടേവിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ഈ ഒക്ടേവിൽ പറയുന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മുടെ എലിസബത്ത് ബോയിലും എഡ്മൺ സ്പെൻസറും കൂടെ ഒരു ദിവസം ബീച്ചിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം എലിസബത്ത് ബോയിലിൻ്റെ പേര് മൺതിട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് നോർമലി വേവ്സ് വരുന്നു അത് മായച്ചു കളയുന്നു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവേശത്തോടു കൂടി അവളെ പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വരികളെല്ലാം അവിടെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കടൽ തിരമാലകൾ അതിനേക്കാൾ ആവേശത്തോടു കൂടി ഒരു ഇരയെ പിടിക്കാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് അതെല്ലാം വീണ്ടും മായച്ചു കളയാണ് കുറേ നേരമായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തികൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ട എലിസബത്ത് ബോയിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് വെയിൻ മാൻ ഫുളിഷ് മാൻ നിങ്ങൾ എന്തേ കാണിക്കു
എലിസബത്ത് ബോയിൽ ഇസ് ക്വൈറ്റ് അൺഇമാജിനേറ്റീവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ വെയിൻ മാൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ എഡ്മാൻ സ്പെൻസർ എന്താണ് പ്രതിവിധി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് സി നോട്ട് സോ ഖോട്ട് ഐ ലെറ്റ് വേസ് ആർ തിങ്സ് ഡിവൈസ് ടു ഡൈ ഇൻ ടെസ്റ്റ് ബട്ട് യു ഷാൽ ലീവ് ബൈ ഫെയിം മൈ വേഴ്സ് യുവർ യുവർ വേർച്ചൂസ് റേർ ഷാൽ അറ്റനൈസ് ആൻഡ് ഇൻ ഹെവൻസ് റൈറ്റ് യുവർ ഗ്ലോറിയസ് നെയിം വെയർ വെനസ് ഡെത്ത് ഷാൽ ഓൾ ദ വേൾഡ് സബ് ഡ്യു our love shall leave and later life renew spencer kodukuna manoharamaya marubadi keto not so angane alla let these things devise to die in dust but you shall live by fame earthly things aitulla ella vasthukalum jeevanulla ella vasthukalum chalappo dust time maarinirikkam adayathu maranathinu vidhayamaayi nirikkam pakshe nee jeevikkum നീ പ്രശസ്തിയാവും മൈ വേർഡ്സ് യുവർ വേർച്ച്യൂസ് ഷാൾ റേർ എറ്റനൈസ് എൻ്റെ പോയംസ് എൻ്റെ വേർഡ്സസ് നിന്നെ എറ്റർണലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മരണത്തിനും അതീതമായി നിലനിർത്തും ആൻഡ് ഇൻ ഹെവൻസ് റൈറ്റ് യുവർ ഗ്ലോറിയസ് നെയിം വെയർ വെനസ് ഡെത്ത് ഷാൽ ഓൾ ദ വേൾഡ് സബ് ടു അങ്ങനെ നീ കാലങ്ങളോളം അതിജീവിക്കും ഈ ലോകം ഉള്ള കാലത്തോളം നമ്മുടെ പ്രണയവും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പ്രശസ്തരായി തന്നെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ദ പോയിറ്റ് റിബേർട്സ് ഹ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിത്ത് എ കൗണ്ടർ പ്രപ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് ദ ലവ് and the poem in which he has entered the love are different from the earthly things that are subject to decay adeham parayunu bhoomile jeevichirikkuna jeevanulla vasthukal ellam chilappo mannodu cheyandave irikka allengile nashichu pogandave irikka pakshe ende poem angane illa adu kaalathe adijeevikkunnadanu adu nilanilkunnorthalam kaalam nee ninne enne yours lude aalkar orkum adu vaaikkunna aalkar ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് ഏത് കാലത്ത് എഴുതിയ പോയമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എലിസബത്ത് ബോയിൽ എഡ്മൻഡ് സ്പെൻസർ ഇവരുടെ പ്രണയം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുകയാണ് ആ പോയത്തിലൂടെ അവരിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും അതിൻ്റെ ശക്തിയിലും ഹിസ് വേഴ്സസ് വിൽ റിമൈൻ ഫോർ എവർ ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ റിമെമ്പർ ഹിസ് ലൈ ലവ് ഫോർ എവർ ഡെറ്റ് കെ നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ലവ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ദ ആർ റിഗ്രെ ദ ആർ റീജനറേറ്റിംഗ് വേർച്ചൂസ് അപ്പോൾ മരണത്തിന് സൗന്ദര്യത്തെയും സ്നേഹത്തെയും ഒന്നും നശിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പോയത്തിലൂടെ എഡ്മൻ സ്പെൻസർ ചെയ്യുന്നത് ദസ് ഷീ വിൽ ബി ഇമോർട്ടലൈസ്ഡ് അങ്ങനെ കവിതകൾ എഴുതി അവളെ ഇമോർട്ടലൈസ് ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോയ ചലഞ്ചസ് ദ ഡെത്ത് ആൻഡ് അസറ്റ്സ് ഹിസ് പോയം ഇൻ ഇമോ ഇമോർട്ടൽ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഹെർ നെയിം വിൽ ബി റിമെമ്പർ ഫോർ എവർ ത്രൂ ഹിസ് വേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പോയത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഡെത്തിനെ പോലും ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് പോയം ഫുൾ അബൌട്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് This sonnet, the 75th in the series, is a praise, uh, praise and confirmation of the immortality of love and poetry. Apo, poetry deem, pranayat in deem, okay, oru amarthi dhe yana shirikim paranyal ee oru poem kaanikinu. The poet and his mistress were enjoying the beauty of the sea. As a challenge to the wolves that wash the sea sand in an unending tide, the poet wrote the name of his lady love upon the strand. The waves came and washed it away. The lady told him that it was a vain attempt to try to immortalize a mortal woman. അപ്പോൾ ഇത് ഒക്ടേവിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും ഇനി സിസ്റ്റത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ബീങ് എ മോട്ടൽ ആൻഡ് എ സബ്ജക്ട് ടു ഡി കെ ഷീ കനോട്ട് ബി അറ്റൻഡൈസ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ ഹർ നെയിം ഇൻ എ പോയം ദ പോയിറ്റ് മേക്സ് എ സഡൻ ടേൺ ബൈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ എംഫസിസ് ഫ്രം ദ അർലി എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ദ പോയറ്റിക് ഫീം ടു ദ വേവ്സ് കുഡ് വാഷ് എ വേ വാട്ട് ഹി ഹാസ് റിട്ടേൺ ബട്ട് ഹിസ് വേർഡ്സ് കനോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് വിൽ റിമീൻ ഫോർ എവർ ആൻഡ് എൻട്രിൻ ഹർ നെയിം ആൻഡ് വേർച്ചൂസ് ഓഫ് എറ്റേണിറ്റി വെൻ ഡെത്ത് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ ദ വേൾഡ് ദ പോയം വിൽ ലീവ് ദ ഫെയിം ഓഫ് ദർ ലാഫ് ഓൾസോ വിൽ ലീവ് ഫോർ എവർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയത്തിൻ്റെ മൊത്തം സമ്മറി ഫോം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചോട്ടെ ദ സോണറ്റ് ഇസ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ലവ് ബൈ എറ്റനൈസിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ വേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയത്തിലെ മൊത്തം കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയിനെയും എറ്റേണലൈസ് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം പോയത്തിലൂടെ എറ്റേണലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിതിൽ കണ്ടത് ദ പോയിറ്റ് നോസ് ദ ആർട്ട് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ടു എൻറ്റ്യൂറിംഗ് ടേം സൗന്ദര്യത്തിനെ അത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മുടെ പോയറ്റിന് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു പോയറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹിസ് വ്യൂ ഓഫ് ലവ് ത്രൂ ദ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഇമേജസ് ഓഫ് സി
വി വിൽ കോൾ ദെൻ പ്ലാറ്റോണിക് ഗ്ലവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രണയത്തിനെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റോണിക് ഗ്ലവ് എന്ന് വിളിക്കാം പ്ലാറ്റോണിക് ഗ്ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രാക്കൻ സ്റ്റൈലിലെ സ്ഥിരം തീമാണ് ദ ലവ് ദറ്റ് പാസസ് ഫ്രം മോർട്ടാലിറ്റി ടു ഇമോർട്ടാലിറ്റി അതായത് മർത്യതയിൽ നിന്ന് അമർത്യതയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രണയം അത്തരം പ്രണയങ്ങളെയാണ് പ്ലാറ്റോണിക് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ ലവ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പിരിച്വൽ വൺ സാധാരണ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാറ്റോണിക് ലവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ പോയതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിങ് ദ ക്ലാസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്